हेलो अंदर की एला अंदर यह वीडियो मन सी टेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू कोसम पेपर टू सैन कंटेंट लाइत् क्लास थर्ड चाप्टर आई सिंथटि फैबर्स अं प्लास्टिक्स ने ओके फैबर्स अने टू टाइप वन इज नाचुल फैबर्स अंदर वन इज सिंथटि और मैन मेड फैबर्स नाचुल फैबर्स अने मन के दरकता है प्लांट्स और ऐनमल नीचे दरकता है ओके ना एग्जापल काटन वूल सिल एक्सेट्रा ओके सिंथटि फैबर् और मैन मेड फैबर्स अने ह्यूम बीइंग तैयार ओके अंत दी मैं मैन मेड फैबर्स अट्ना एग्जापल नईला पॉलीस्टर एक्सेट्रा ओके सिंथटि फैबर एग्जापल नईला पॉलीस्टर एक्सेट्रा सो सिंथटि फैबर्स इज ए चेन आफ् स्मा यूनिट सिंथटि फैबर अने चेन आ चेन एमेंटे स्मा यूनिट उ स्मा यूनिट अने कैमिकल सब्सटेस ईच स्मा यूनिट अने कैमिकल सब्सटेन चाल स्मा यूनिट अने जॉन अन की चेन फाम से दाँ मनमेम पॉलीमर अटा अंत यह सिंथटि फैबर पॉलीमर पॉलीमर अने ग्रीक वर्ड पॉली अंटे मेनी ओके मर्ज अंटे यूनिट आर् पार्ट अर्थम कदा सिंथटि फैबर इज ए पॉलीमर पॉलीमर अने फाम अ चाल स्मा यूनिट अने जॉन अॉलीमर फाम से काटन पॉलीमर ओके सो ई पॉलीमर मनमेमंटा सेल्युस सेल्युस अने पॉलीमर कदा दींट उ यूनिटे ग्लूकोज ओके सेल्युस अने पॉलीमर पॉलीमर अने फाम अमा यूनिट फाम अदा सो आ सेल्युस स्मा यूनिट ग्लूकोज ओके अर्थम कदा सिंथटि फैबर्स ह्यूम बीइंग्स प्रिपेर कदा सो ह्यूम बीइंग्स सिंथटि फैबर ने प्रिपेर चेयरेंटे वील की रा मेटीरियवाल कदा सो ई रा मेटीरियल पेट्रो कैमिकल ओके पेट्रो कैमिकल अने रा मेटीरियल यूज ह्यूम बीइंग्स सिंथटि फैबर्स आर् मैन मेड फैबर्स प्रिपेर टाइप्स आफ् सिंथटि फैबर्स चूदा फस्टे रेआन अच्छे बै कैमिकल ट्रीटमेंट आफ् वुड पल वुड पल दी कैमिकल प्रासे अंत कैमिकल रिया जरपन तरवा मन की रेआ अने फाम अना सो ई रेआ मैं आर्टिफिशियल सिल अटा एयॉ आर्टिफिशियल सिल अटा दीन क्यार्टर अने सिल की सिमलर उन्माट अंदमे रेआ मनमेमंटना आर्टिफिशियल सिल अटुना ओके रेआ ने प्रिपेर वुड पल नीचे वुड सेल्युस उ कदा सो रेआ प्रिपेर फ्रम द सेल्युस सेल्युस की कैमिकल ट्रीटमेंट इच्छा तरह रेआ फैबर अने फाम अ रेआ फैबर मनमेमंट आर्टिफिशियल सिल अटा अद आर्टिफिशियल सिल अंटे सिल की सिमलर उबी रेआ मन यूजा कॉर्पेट तयारी यूजा अं बेडी रेआ की इंक काटन मिक्सी मैं बेडी तयारी यूजा अं कॉर्पेट तयारी रेआ यूजा ओके अर्थम कदा रेआन गेक्स्ट सिंथटि फैबर इज नईला नईला नई थर्ट वन कटोर ओके नईला प्रिपेर चैसे को वाटर अं एयर नीचे नईला प्रिपेर चैर प्योर सिंथटि फैबर ओके रेआ प्योर सिंथटि फैबर का अभी वुड पल वुड पल अने नाचुल फाम अदा सो अंदमे प्योर सिंथटि फैबर का बट नईला अने ह्यूम से प्योर फाम से दीन तो को वाटर अं एयर तो नईला प्रिपेर चैर नईला अने चाल स्ट्रांग उ अं इट इज हाविंग एलास्टिक नेचर अंड लाइट वेट ओके सो नईला क्यार्टर्स अंत स्ट्रांग एलास्टिक अं लाइट ओके अंड अने लस्ट्रस् इन नेचर अंत अभी शाइन अवतनी मन नईला ईजीग वाश्को ओके नईला अने चाल स्ट्रांग कदा सो अंदमे मन पाराशूट तयारी अंड रोप तयारी अटे क्लैंबिंग के रोप यूज कदा आ रोप तयारी पाराशूट तयारी नईला यूजा अक्टे का साक्स कटे इंका चाल वस्तु प्रिपरेशन नईला मन यूजा नईला अने स्ट्रांग उ स्टील वैर कना स्ट्रांग उ ओके अर्थम कदा नईला नईला प्योर सिंथटि फैबर ह्यूम से प्रिपेर चैर कंप्लीट इकडन प्रिपेर चैर को वाटर अं एयर नीचे नईला क्यार्टर्स एंटे स्ट्रांग एलास्टिक अं लाइट नईला बहुत स्ट्रांग उ एलास्टिक नेचर उ लाइट वेट उ अंड नईला अने लस्ट्रस् अंत शैन अवत उ नईला मन ईजी वाश्चु नईला स्ट्रांग उबी पाराशूट तयारी अं क्लैंबिंग की कावास रोप तयारी मैं नईला यूजा अक्टे का नईला साक्स तयारी 
కర్టెన్స్ తయారీలో యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా నైలాన్ అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అంటే స్టీల్ వైర్ కన్నా నైలాన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనము పాలిస్టర్ గురించి నేర్చుకుందాం ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ దిస్ ఫైబర్ డస్ నాట్ గెట్ వ్రింకల్ ఈజీలీ అండ్ ఈజీ టు వాష్ పాలిస్టర్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది తొందరగా ముడతలు పడదు అండ్ ఈజీగా వాష్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పాలిస్టర్కి టెర్లిన్ టెర్లిన్ ఈజ్ ఏ పాపులర్ పాలిస్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి పెట్ పెట్టిన ఏమంటాం పాలిఇతలు ఏంటి రాప్టల్ ఏంటి అంటాం దీనితో మనం ఏం చేస్తాం వాటర్ బాటిల్స్ యూటెన్సిల్స్ ఫిల్మ్స్ వైర్స్ని తయారు చేస్తాం ఓకే పాలిస్టర్లో పాలి ప్లస్ ఎస్టర్ పాలి అంటే ఏంటి మెనీ సో ఇక్కడ పాలిస్టర్లో ఏం స్మాల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఎస్టర్ అనే స్మాల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఎస్టర్ స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్రూట్ స్మెల్ లాగా ఉంటుంది ఓకే పాలిస్టర్ తోటి కొన్ని ఫ్యాబ్రిక్స్ తయారు చేసి పాలికాట్ పాలివోల్ టెరికాట్ అని అమ్ముతారు ఓకే పాలికాట్ అని ఎందుకు అంటామంటే పాలిస్టర్లో కొంచెం కాటన్ కలిపితే పాలికాట్ వూల్ కలిపితే పాలివూల్ సో అలా ప్రిపేర్ చేసి ఫ్యాబ్రిక్స్ని మార్కెట్లో సోల్ చేస్తారు ఓకే అర్థమైంది కదా పాలిస్టర్ గురించి నెక్స్ట్ అక్రైలిక్ అక్రైలిక్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్ వూల్ అని కూడా అంటాము ఎందుకంటే దే ఆర్ యూస్ టు మేక్ స్వెటర్ షాల్స్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ స్వెటర్ షాల్స్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ తయారీలో మనం అక్రైలిక్ని యూజ్ చేస్తాం ది అపియర్ సేమ్ యాజ్ వూల్ అది వూల్ లాగానే కనిపిస్తుంది బట్ అక్రైలిక్కి వూల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వూల్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అక్రైలిక్ అనేది చీప్గా దొరుకుతుంది ఓకే అండ్ అక్రైలిక్ని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తయారు చేస్తారు వూల్ అనేది మనకి యానిమల్స్ నుంచి వస్తుంది ఓకే అక్రైలిక్ని ఏమంటాం ఆర్టిఫిషియల్ వూల్ అంటాం రేయాన్ని ఏమంటాం ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అంటాం ఓకే అర్థమైంది కదా క్యా నెక్స్ట్ మనము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ గురించి చూద్దాము సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ డ్యూరబుల్ డ్యూరబుల్ అంటే అది చాలా రోజుల వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ అనేవి తొందరగా ఎండిపోతాయి ఓకే దే ఆర్ డ్రై అప్ క్యూక్లీ అండ్ దే ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ అంటే చాలా ఈజీగా మనకి దొరికిపోతాయి ఓకేనా అండ్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పుడు డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో సింథటిక్ ఫైబర్స్ అనేవి తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతాయి హీట్కి తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతాయి అందుకే దివాళి క్రాకర్స్ కాల్చేటప్పుడు కాటన్ క్లాత్స్ వేసుకోవాలని చెప్తారు మన పెద్దలు ఓకే అండ్ అండ్ ఈ సింథటిక్ ఫైబర్స్ అనేవి వాటర్ని మంచిగా అబ్జర్వ్ చేసుకోలేవు ఓకే అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సింథటిక్ ఫైబర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సింథటిక్ ఫైబర్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ప్లాస్టిక్ గురించి చూద్దాం ప్లాస్టిక్ అనేది కూడా సింథటిక్ ఫైబర్ లాగానే ఒక పాలిమర్ ఓకేనా ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ఈజీలీ మౌల్డబుల్ ప్లాస్టిక్ని మనం ఈజీగా మౌల్డ్ చేయవచ్చు అంటే మనకు కావాల్సిన షేప్లో మార్చుకోవచ్చు ఈ గుణం ఉండడం వల్లనే మనము ప్లాస్టిక్ని చాలా రకాలుగా యూజ్ చేస్తాం బాక్స్ బకెట్స్ యూటెన్సిల్స్ ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా మనం ప్లాస్టిక్ని మన డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు ప్లాస్టిక్ అనేది ఈజీగా మౌల్డ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ప్లాస్టిక్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ చూస్తాము వన్ ఈస్ లీనియర్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ క్రాస్ లింక్డ్ అండ్ సో ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది పాలిమర్ కదా సో పాలిమర్లో స్మాల్ యూనిట్స్ అనేవి ఇవి జాయిన్ అయిపోయి మనకు ఒక చైన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని మనం పాలిమర్ అంటాం కదా ప్లాస్టిక్లో ఈ పాలిమర్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ఇన్ లీనియర్ వే అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఇన్ క్రాస్ లింక్డ్ వే ఇక్కడ చూడండి లీనియర్లో ఈ సర్కిల్స్ అన్ని స్మాల్ యూనిట్స్ ఓకే ఇవన్నీ లింక్ అయిపోయి ఒక చైన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి అది ఎలా ఉంది ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో ఉంది బట్ క్రాస్ లింక్డ్ అరేంజ్మెంట్లో చూడండి ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి పైన లేయర్ అనేది కింద దాని లేయర్కి లింక్ అయిపోయిపోయి క్రాస్ లింక్డ్ వేలో ఉంది అర్థమైంది కదా ఫిగర్ చూస్తే సో ప్లాస్టిక్స్ అనేవి టూ టైప్స్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి లీనియర్గా క్రాస్ లింక్డ్గా నెక్స్ట్ మనము టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ గురించి చూద్దాం ప్లాస్టిక్స్ అనేవి టూ టైప్స్ వన్ ఇస్ థర్మో ప్లాస్టిక్ అనదర్ ఇస్ థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ థర్మో ప్లాస్టిక్స్ని మనము హీట్ చేసినప్పుడు ఈజీగా దాని షేప్ని కోల్పోయి బెండ్ అయిపోతాయి ఓకే థర్మో ప్లాస్టిక్స్ అంటే ఏంటి ఏవైతే ప్లాస్టిక్స్ హీట్ చేసినప్పుడు బెల్ట్ అయిపోయి బెండ్ అవుతాయో ఈజీగా ఆ ప్లాస్టిక్స్ని మనం ఏమంటాం థర్మో ప్లాస్టిక్స్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ పాలిథిన్ అండ్ పీవీసి మన పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు వెజిటేబుల్స్ వేసిస్తారు సో ఆ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ని మనం హీట్ చేసినాం అనుకోండి ఈజీగా కరిగిపోతాయి ముద్దకు వచ్చేస్తాయి సో పాలిథిన్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ థర్మో ప్లాస్టిక్స్ పీసీ పైప్ సెల్స్ కదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది టీవీలో సో వాటర్ పైప్స్
ఓకేనా సో ఏవైతే ప్లాస్టిక్స్ ఎంత హీట్ చేసినా సాఫ్ట్ అవ్వవు అలాంటి ప్లాస్టిక్స్ని మనం ఏమంటామంటే థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ అంటాము ఓకే సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి బెకలైట్ అండ్ మెలమిన్ ఇప్పుడు మనము మెలమిన్ యూజెస్ చూద్దాం మెలమిన్ని వర్సటైల్ మెటీరియల్ అంటున్నాం ఎందుకు మెలమిన్ని వర్సటైల్ మెటీరియల్ అంటున్నామంటే మెలమిన్ని చాలా రకాలుగా యూజ్ చేసుకుంటాం సో వన్ ఆఫ్ ద యూజెస్ టు మేక్ ఫైర్ ప్రూఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అని తయారు చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ మెలమిన్ అనేది హీట్ చేసినా అది సాఫ్ట్ అవ్వదు సో మనే మెలమిన్ని ఫైర్ ప్రూఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా టైల్స్ ప్రిపరేషన్లో కిచెన్ వేర్ ప్రిపరేషన్లో కూడా మెలమిన్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి బెకలైట్ బెకలైట్ ఈజ్ ద పోర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ హీట్ ఓకే సో ఇది పోర్ కండక్టర్ కదా ఎలక్ట్రిసిటీకి ఇంకా హీట్కి అందుకోసం అనే మనం ఎలక్ట్రిక్ స్విచెస్ మేకింగ్లో బెకలైట్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ హ్యాండిల్స్ ఆఫ్ యూటెన్సిల్స్ ప్రెషర్ కుక్కర్ కి హ్యాండిల్ ఉంటది కదా సో ఆ హ్యాండిల్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తారు బెకలైట్ తోటి తయారు చేస్తారు ఎందుకంటే బెకలైట్ అనేది పోర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ కాబట్టి ఓకే అర్థమైంది కదా థర్మో ప్లాస్టిక్ అండ్ థర్మోసెటింగ్ ప్లాస్టిక్స్ గురించి ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ప్లాస్టిక్ ఈజ్ నాన్ రియాక్టివ్ ప్లాస్టిక్ అనేది ఎయిర్ తోటి కానీ ఇంకా వెయిట్ తోటి అయినా రియాక్ట్ అవ్వదు అందుకోసం అనే మనము ప్లాస్టిక్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ప్లాస్టిక్ చేస్తాము ప్లాస్టిక్ ఈజ్ లైట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ డ్యూరబుల్ ప్లాస్టిక్ అనేది లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ డ్యూరబుల్గా అంటే చాలా ఎక్కువ రోజులు మనం యూజ్ చేయవచ్చు అందుకే మనం ప్లాస్టిక్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం ప్లాస్టిక్ అనేది పోవర్ కండక్టర్ ఓకే ప్లాస్టిక్ అనేది హీట్కి అయినా ఎలక్ట్రిసిటీ కన్నా పూర్ కండక్టర్ అంటే దాని త్రూ ఎలక్ట్రిసిటీ అయినా హీట్ అయినా పాస్ అవ్వదు ఓకేనా ప్లాస్టిక్ ఈజ్ చీప్ మనకి తక్కువ కాస్ట్కి దొరుకుతుంది కాబట్టి మనం ప్లాస్టిక్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డిగ్రేడబుల్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ గురించి చూద్దాము ఏవైతే మెటీరియల్స్ ఈజీగా డీకంపోజ్ అయిపోతాయో ఆ మెటీరియల్స్ని మనం ఏమంటాం బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్స్ అని అంటాము నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే ఏవైతే మెటీరియల్స్ డీకంపోజ్ అవ్వవో అలాంటి మెటీరియల్స్ని మనం ఏమంటాం నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ మెటీరియల్స్ అని అంటాము ప్లాస్టిక్ ఈజ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఇదే పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ ప్లాస్టిక్కి ప్లాస్టిక్ అనేది డీకంపోజ్ అవ్వదు అండ్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల పొల్యూషన్ అవుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం ఓకేనా సో మనము ఫైవ్ ఆర్ ప్రిన్సిపుల్ని ఫాలో చేసినాం అనుకోండి ఇట్లాంటివి కొంచెం తగ్గుతాయి ఓకే ఆ ఫైవ్ ఆర్ ప్రిన్సిపుల్లో ఫైవ్ ఆర్స్ గురించి చూద్దాం వన్ ఈస్ రెడ్ యూస్ అంటే తగ్గించాలి యూస్ని రీయూజ్ యూజ్ చేసిన వస్తువులను మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేయాలి రీసైకిల్ అంటే ఓల్డ్ వస్తువులు అనేసి మళ్ళీ దాని నుంచి కొత్త వస్తువులను తయారు చేసుకోవాలి రికవర్ దాని నుంచి ఏదో ఒక రకంగా వేరే దాన్ని సృష్టించుకోవాలి రెఫ్యూజ్ అంటే యూజ్ చేయొద్దు ఓకే ఈ ఫైవ్ ఆర్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఎంతో కొంత ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేయకుండా ఉంటాము ఓకే అర్థమైంది కదా ఫైవ్ ఆర్ ప్రిన్సిపుల్ గురించి సో ఇవి రెండు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా వై ఈజ్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ ఫైబర్ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ఏ న్యాచురల్ సోర్స్ వాట్ కుడ్ బి వై అనేది మ్యాన్ మేడ్ ఫైబర్ అంట అది న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చిందంట సో వై అంటే వై అనేది ఏమై ఉండొచ్చు అనేది క్వశ్చన్ ఏ జూట్ బి రేయాన్ సి నైలాన్ డి అక్రైలిక్ సో రేయాన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే రేయాన్ని మనం వుడ్ పల్ప్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం వుడ్ పల్ప్ అనేది న్యాచురల్ సోర్స్ అక్కడ నుంచి మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఫైబర్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ పెకలైట్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ బికాస్ ఇట్ ఏ ఇట్ ఈస్ ద థర్మో ప్లాస్టిక్ బి ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ సి ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డి ఇట్ ఈస్ ఏ పువర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే బెకలైట్ని మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం బెకలైట్ అనేది థర్మో ప్లాస్టిక్గా కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ బెకలైట్ గుడ్ కండక్టర్ ఆ హీట్కి కాదు బెకలైట్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీయా కాదు బెకలైట్ అనేది పువర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ హీట్ ఓకే సో బెకలైట్ అనేది పువర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాబట్టి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రిపరేషన్లో బెకలైట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ క్వెస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి మీకు ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్తే నేను చేస్తాను